আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআইডব্লিউটি এর ট্রাফিক সুপারভাইজার পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথে থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য এখানে অঙ্ক শুরু হবে এগারো নম্বর অঙ্ক দিয়ে এগারো নম্বর অঙ্কে ছিল পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত নয় অনুপাত দুই পাঁচ বছর পর পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত হবে দশ অনুপাত তিন পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স কত তো পিতা এবং পুত্রের বর্তমান বয়সটা আমাদের যেটা দেওয়া আছে সেটা অনুপাত আকারে দেওয়া আছে নয় অনুপাত দুই আছে তাহলে আমরা ধরে নেব পিতার বয়স হচ্ছে নাইন এক্স পুত্রের বয়স হচ্ছে টু এক্স এখন পাঁচ বছর পরে পিতার বয়স হবে হচ্ছে নাইন এক্সের সাথে পাঁচ যোগ হবে আর পুত্রের ক্ষেত্রেও টু এক্সের সাথে পাঁচ যোগ হবে ইকুয়াল টু আমাদের আসবে হচ্ছে পাঁচ বছর পরের অনুপাত যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে টেন ইস টু থ্রি বা এটা ক্যালকুলেশন করলে এখান থেকে এক্সের মান বের হবে এক্সের মান বের হবে হচ্ছে ফাইভ এক্সের মান যদি ফাইভ বের হয় তাহলে পিতার বর্তমান বয়স হবে নাইন এক্স অর্থাৎ নাইন ইন্টু ফাইভ ইকুয়াল টু পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ আর পুত্রের বয়স হবে হচ্ছে টু এক্স টু ইন্টু ফাইভ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টেন অর্থাৎ পিতার বয়স হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ বছর পুত্রের বর্তমান বয়স হচ্ছে দশ বছর এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর বারো নম্বর বারোতে বলা আছে একটা আয়তাকার বাগানের প্রস্তের দ্বিগুণ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা দশ ফুট বেশি বাগানের পরিসীমা একশো ফুট হলে বাগানটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত কত তো বাগানটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত ধরে নেই দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স প্রস্ত হচ্ছে ওয়াই তাহলে প্রশ্ন মতে আমাদের যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে প্রস্তের দ্বিগুণ ইকুয়াল টু দৈর্ঘ্যের সাথে দশ যোগ অর্থাৎ দশ বেশি এটা বলা আছে আর এটা বলা আছে পরিসীমা অর্থাৎ দুই বাহুর যোগ ফল ইন্টু দুই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে একশো দেওয়া আছে তো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু বাই পঞ্চাশ বা এখান থেকে এক্স ইকুয়াল টু বাই ফিফটি মাইনাস ওয়াই এই এক্সের মানটা যদি এই সমীকরণে বসাই তাহলে আসবে টু ওয়াই ইকুয়াল টু ফিফটি মাইনাস ওয়াই প্লাস টেন বা এটা আসবে হচ্ছে থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্সটি বা ওয়াই ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়াই ইকুয়াল টু যদি টোয়েন্টি হয় তাহলে এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফিফটি মাইনাস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি অর্থাৎ আমরা এখানে বলতে পারি যে ধৈর্ঘ্য হচ্ছে আমাদের তিরিশ ফুট এবং প্রস্ত আমাদের হচ্ছে বিশ ফুট এই তিরিশ এবং বিশ হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর তেরো নম্বর তেরোতে বলা আছে একটি সমকোণী ত্রিভুজের অধিভুজ তেরো ফুট এবং ভূমি বারো ফুট ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত তো আমরা যদি ত্রিভুজটা আঁকি তাহলে পাব হচ্ছে এমন ধরে নেই এ বি সি ত্রিভুজ তাহলে অধিভুজ বলা আছে হচ্ছে তেরো আর ভূমি হচ্ছে বারো তাহলে আমাদের বিসিটা বের করতে হবে পিথাগোরাসের উপর অনুসারে আমরা জানি বিসি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ সি স্কোয়ার মাইনাস এ বি স্কোয়ার তাহলে এ সি স্কোয়ার আসবে হচ্ছে আমাদের থার্টিন স্কোয়ার মাইনাস এ বি স্কোয়ার আসবে হচ্ছে টুয়েলভ স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে ওয়ান সিক্সটি নাইন প্লাস মাইনাস ওয়ান ফোরটি ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে বি সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে টোয়েন্টি ফাইভ বি সি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফাইভ তো বি সি যদি আমাদের ফাইভ হয় তাহলে ক্ষেত্রফল বের করতে গেলে ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ইকুয়াল টু আসবে হাফ ইন্টু ভূমি হচ্ছে বারো উচ্চতা হচ্ছে পাঁচ কাটাকাটি করলে আসবে ছয় পাঁচ ছয় তিরিশ অর্থাৎ তিরিশ বর্গ ফুট হবে হচ্ছে ত্রিভুষ্টির ক্ষেত্রফল এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর চোদ্দ নম্বর চোদ্দতে বলা আছে একটি খুঁটি এমনভাবে ভেঙে গেল যে তার অবিচ্ছিন্ন ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে খুঁটির গোড়া থেকে দশ ফুট দূরে মাটি স্পর্শ করে খুঁটিটি সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন অর্থাৎ এই হচ্ছে আমাদের একটা খুঁটি এটা এখান থেকে ভেঙে যায় ভেঙে গিয়ে এখানে একটা থার্টি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এবং দশ মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে এখান থেকে তো আমাদের বের করতে হবে খুঁটির দৈর্ঘ্য তো খুঁটির দৈর্ঘ্য ধরে নেই হচ্ছে এ বি সি আর ডি বিন্দু ধরে নেই ভেঙে যায় তাহলে এখানে আমাদের যেই ঘটনাটা ঘটে এটা যদি তিরিশ ডিগ্রি হয় এটা হবে হচ্ছে ষাট ডিগ্রি এখন আমাদের যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে এই বাহুটাই এখানে এসে পড়ে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারব হচ্ছে এ ডি ইকুয়াল টু সি ডি এ দুইটা সমান আর পিথাগোরাসের উপপদ্য অনুসারে আমরা এই ত্রিভুজে যদি খেয়াল করি তাহলে আমরা লিখতে পারব হচ্ছে টেন সিক্সটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু লম্ব বাই ভূমি অর্থাৎ বি ডি বাই বি সি বা টেন সিক্সটি ইকুয়াল টু রুট থ্রি বিসি ইকুয়াল টু টেন থাকছে এখানে বিডি 
বা বিডি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ট্যান রুট থ্রি এটা একটা ক্যালকুলেশন তাহলে এটা বের হয়ে গেলো আমাদের ট্যান রুট থ্রি থাকলো হচ্ছে এটা এটা বের করার ক্ষেত্রে আমাদের লাগবে হচ্ছে কস সিক্সটি ডিগ্রি কস সিক্সটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু ভূমি বাই অথিভুজ অর্থাৎ বিসি বাই সিডি আমাদের কস সিক্সটি হচ্ছে ওয়ান বাই টু সিডি বিসির মান আমরা জানি ট্যান দেওয়া আছে তাহলে সিডি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে এবির মান এবি ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের বিডি প্লাস এডি আর এডি হচ্ছে সিডির সমান সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে টেন রুট থ্রি প্লাস টোয়েন্টি এটা ক্যালকুলেশন করলে টেন টু প্লাস রুট থ্রি এরকম লিখা যায় অথবা যদি আপনি ভেঙে ফেলেন তাহলে আসবে হচ্ছে থার্টি অর্থাৎ থার্টি ফুট হবে হচ্ছে খুঁটিটি সম্পূর্ণ ধরবে এটি হবে বিপার্সের উত্তর তারপর বসে নাম্বার পনেরো নাম্বার পনেরোতে বলা আছে যদি এই ইকুয়াল টু রুট থ্রি প্লাস রুট থ্রি হয় তবে প্রমাণ করুন যে একিউ প্লাস ওয়ান বাই একিউ ইকুয়াল টু এইটিন রুট থ্রি তো এখানে দেওয়া আছে এ ইকুয়াল টু রুট থ্রি প্লাস রুট টু এখান থেকে আমাদের ওয়ান বাই এ বের করে নিতে হবে অঙ্কের সুবিধার জন্য তাহলে ওয়ান বাই রুট থ্রি প্লাস রুট টু ইকুয়াল টু উপরে নিচে আমরা রুট থ্রি মাইনাস রুট টু গুণ করবো রুট থ্রি প্লাস রুট থ্রু রুট থ্রি মাইনাস রুট টু ইকুয়াল টু নিচে আসবে হচ্ছে থ্রি মাইনাস টু উপরে আসবে হচ্ছে রুট থ্রি মাইনাস রুট টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে রুট থ্রি মাইনাস রুট টু এ প্লাস ওয়ান বাই এ তাহলে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে রুট থ্রি প্লাস রুট টু প্লাস রুট থ্রি মাইনাস রুট টু ইকুয়াল টু লিখা যাবে হচ্ছে টু রুট থ্রি এটা হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ এর মান এখন আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড যদি চিন্তা করি তাহলে আসবে হচ্ছে এ কিউ প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব তো লেফট হ্যান্ড সাইড ওয়ান বাই এ কিউব প্লাস এ কিউবের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ ইন্টু ওয়ান বাই এ ইন্টু এ প্লাস ওয়ান বাই এ এটা করলে টু রুট থ্রি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এটা এটা কাটা তাকে হচ্ছে টু রুট থ্রি এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর রুট থ্রি মাইনাস সিক্স রুট থ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এইটিন রুট থ্রি এইটা সমান সমান হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড অর্থাৎ লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড প্রুভড এটি হবে প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ